ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முல்லை மலர்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி சண்டே இல்லையா சண்டே ஸ்பெஷலில் எங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷலுங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து நாட்டுக்கோழி ஸ்பெஷல் அது நாட்டுக்கோழிலேயே கருங்கோழி தான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சமைக்க போகிறோம் இது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள கோழி நாங்கள் கடையிலலாம் வாங்கினது கிடையாது எங்கள் வீட்டில் நிறைய கருங்கோழி இருக்குது இதை வந்து எங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க இதை எனக்கு க்ளீன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது ரொம்பவே மெடிசன் சத்து உள்ளது அதனால் இது தாராளமாக சாப்பிட்லாம் எந்த வைரஸும் அட்டாக் பண்ணாது ரொம்பவே நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகவே தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது அதனால் தாராளமாக பயப்படலாமல் நீங்களும் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் சமைச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு அழகாக பீஸ் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இதன்னா குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தனியாகவும் கொஞ்சம் வறுக்கிறதுக்கு தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இதை ரெண்டாக பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்குள்ளமே நான் இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா நிறைய வெங்காயம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு நாலு பச்சை மிளகா அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கொஞ்சம் வறுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தனியாக பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு முடி அளவு தேங்காய் போதுமான அளவு இப்போது அடுப்பு பற்றி வச்சுட்டு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறம் எண்ணெயை கொஞ்சம் தாரணமாக விட்டுங்க ஏன்னா நான் குக்கரில் வைக்கல நீங்கள் வேணால் குக்கரில் வச்சுக்கலாம் நான் குக்கர்லேயும் வைப்பேன் அப்படி குக்கரில் எல்லாமே டேரெக்டாக அப்படி வச்சாலும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு பெருஞ்சீரகம் அந்த பூ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு அண்ணாசிப்பு போட்டால் போதும் இப்போ இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயை கொஞ்சம் தாரணமாக விட்டு வதக்கலாம் ஏன்னா நான் குக்கரில் வைக்காம டைரெக்டாகவே வைக்க போகிறேன் கருங்கோழி கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே இருக்கும் அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயிலே விட்டு நல்லா ஏக வச்சிட்டிங்கன்னாக்க சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இது சாஃப்ட் ரொம்ப சாஃப்டாக தான் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் குக்கரில் கூட ஒரு விசில் வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் உப்பு போட்டால் வெங்காயம் சீக்கணுமே வதங்கிடும் அதனால் உப்பு ஃபஸ்ட்லேயே போட்டுக்கிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பச்சை மிளகாயை போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா நல்லா வதங்கட்டும் கொரோனா வைரஸ்னால் எனக்கு ரெண்டு பொருள் கிடைக்கவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கருவேப்பிள்ளை கிடைக்கல அதனால் இதில் நான் கருவேப்பிள்ள சேர்க்கல உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கருவேப்பிள்ள சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இன்னொரு பொருள் என்ன கிடைக்கலன்னா கசகசா கிடைக்கல இதில் நம்ம தேங்காய் அரைக்கும் போது கொஞ்சோண்டு கசகசா ஊற வச்சு அதையும் அரைச்சி சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னமுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் பச்சை மிளகா நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை அதோடு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை தாராளமாக சேர்த்துக்குங்க சிக்கனுக்கு தக்காளி நல்லா தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளியும் நல்லா ஒரு வதங்கு வதங்கட்டும் பாருங்கள் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு
in the stage la nam vande curry add pannikalam venga inda kalli la nalla vadinga vandichu parunga ipo nama inda chicken ah idoda add pannikalam karungoli chicken vande ipdi karuppa dhaan irukum adanalai bayapadadinga idu vande romba romba or medicine sethu ullad adanalai dharalama idu samchi saapralam odamukku romba ve nalladhu immunity power adhigamaagum adanalai கண்டிப்பா நீங்களும் ஒரு டைம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் நார்மலா சாப்பிடுற கோழிக்கும் கருங்கோழிக்கும் டேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ரொம்பவே உங்களுக்கு நார்மலாவே தெரியும் கண்டிப்பா நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதுல இப்போ மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் நம்ம நார்மலாவே ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம்னாக்கா இதில் நான் எக்ஸ்ட்ராவே ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இப்போ கொரோ எதிர்ப்பு சக்தி என்னென்ன உள்ள பொருள் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம அதிகமாகவே ஆட் பண்ணிக்கணும் அதனால் நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எக்ஸ்ட்ராவே சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே எக்ஸஸாக சேர்த்துருக்கேன் நீங்களும் டெய்லி மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி உள்ள ஐட்டமெல்லாம் அதிகமாக எப்போவுமே டெய்லி ஃபுட்டில் எடுத்துக்கோங்க நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி பவர் அப்போ தான் கொஞ்சம் அதிகமாகும் இப்போது நான் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க கொஞ்சம் எக்ஸஸான டைமாகவே குக் பண்ண விடுங்க ஏன்னா நம்ம குக்கரில் வச்சு இதை வேக வைக்கல அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெயில் தாராளமாக வேக விடுங்க ஒரு டென்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் எனக்கு கருவேப்பில்ல கிடைக்கல அதனால் கொத்தமல்லி தலை மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கருவேப்பில் இருந்துச்சுன்னா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலை ரெண்டையுமே சேர்த்துக்குங்க பாருங்கள் இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு கிரேவி கன்சன்சியில் இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதோட மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு அடுத்து நம்ம அதுக்கு தேங்காய் வரைச்சி வச்சிடலாம் தேங்காயில் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கேன் இதில் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த வதங்கி வதங்குது பார்த்தீங்களா சிக்கன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துங்க இது ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தாராளமாக வரும் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் எண்ணெய் தாராளமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த எண்ணெயில் நல்லா ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா அடி பிடிக்காமல் நல்லா அப்படி வதக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்குங்க வதக்கிட்டு இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்படி அடி பிடிக்காமல் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் வதக்கிட்டு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதில் கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா இது இப்போ நல்லா மிக்கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை நல்லா வதக்கிக்கணும் அதனால தான் தண்ணியை நிறைய ஊற்றாமல் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் நல்லா வதக்கிக்குங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியை கொஞ்சம் தாராளமாகவே விட்டுக்கலாம் ஏன்னாக்கா சிக்கன் நல்லா வேகணும் இல்லை ஏன்னா நம்ம குக்கரில் வைக்கல நம்ம டேரெக்டாக ஆயிலில் தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் நல்லா தாராளமாக விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா தண்ணி தாராளமாக விட்டு நல்லா சுண்டு வர வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பாட்டிக்கலாம் நான் ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது நல்லா 
கொதிச்சு வரட்டும் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ இதுலேருந்து வர்ற ஆவிய ப ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சா அப்படியே நாக்கில் எச்சி ஊற அளவுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இப்போவே சாப்பிடுன்ற அளவுக்கு அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது நல்லா கொதிக்கும் போதே பயங்கரமான ஒரு ஸ்மெல் வந்தது இப்போது குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொத்தமல்லியை மேலே தூவிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் மேலே இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை அணைச்சிக்கலாம் இப்போது அடுப்பை அணைச்சாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் முல்லை மலர்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல்ஸ் பிளே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you friends thanks for watching yam paya rombave like panni saapta avana chicken saapanum aasa patta adanalada than odane enga thopla ulla koliye kuduthu saapra sonna avan romba nalla irukuma nu solli romba thanks maana avlo sandosham patta saaptadhu friends kandipa neengala try panni paarunga